আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আজকে হচ্ছে আমরা এই টেমপ্লেটের ফিনিশিং দেখব কিভাবে আমরা এটা শেষ করতে পারি বা শেষ অংশ পর্যন্ত আমরা কোট করব আর কি তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের মূল ভিডিও তো আমরা হচ্ছে গত পর্বে এতটুকু অংশ করেছিলাম স্লাইডার পর্যন্ত ওলকে আসল দিয়ে আজকে হচ্ছে আমরা এই নিচের অংশটা করব আশা করি সবাই এই জিনিসটা সলভ করবেন নিজেরা যদি না পারেন তাহলে অবশ্যই আমি সলভ করে দেবো ওকে তো আমরা এই অংশটা করি এটা হচ্ছে জাস্ট সিম্পল সার্ভিসের মতো কয়েকটা ডিপ এটার একটা শ্যাডো দেওয়া আছে যদিও শ্যাডোটা হচ্ছে মেইন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এটা একটা শ্যাডো দেওয়া আছে বাসায় গিয়ে দেখতে পারবেন এখানে প্রত্যেকটা ডিপে একটা শ্যাডো দেওয়া আছে ওকে আচ্ছা আমরা হচ্ছে এই জিনিসটা করি তো আমার সেকশন তো সব সেফ জাস্ট আমি কি করলাম সেকশন এখানে ক্লোজ করলাম এটা হচ্ছে যে কোনো একটা সেকশন ছিল স্লাইডারের পরবর্তীতে আমি এই যে সেকশনে যে ডিপটা আছে ওকে এটার জাস্ট আমি কপি করে নিলাম কপি করে আমি এখানে পেস্ট করলাম পেস্ট করে ডিপ গুলো ক্লোজ করলাম এই হচ্ছে আমার এখন শুধু নামগুলো চেঞ্জ করে দিই তো এইখানে আছে হোয়াই চোজাস কপি এটা হচ্ছে এই অংশ देखा প্রত্যেকটা মানে বক্সের মধ্যে একটা শ্যাডো দেয়া আছে হালকা ওকে তার মানে আমার শ্যাডো ইউজ করতে হবে আচ্ছা আমি যদি দেখি একটা বক্স একটা এইচ একটা পি আর তো কিছু নেই আচ্ছা তাহলে আমি এখানে শুরু করি এইটা হচ্ছে আমার সেকশন ক্লোজ কন্টেনারের ভিতরে থাকবে ওকে আমি এখানে একটা ডিপ দিলাম এটা হচ্ছে চোজ এরিয়া ওকে এইটার মধ্যে আমি ওই বক্স গুলো নিব ওকে এই বক্স গুলোর নাম দিলাম সিঙ্গেল मूल फाइल छोट बंधुरा एक समय फाइल जूम कर लाइच नहीं पैराग्राफ टाइम त তো প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে এখানে ক্লিক দিলাম মুলি ফন্টটা নাই আমি ওকে দিব ওকে দিয়ে এটা কপি করব কখন এটা রাইট মাউস ক্লিক দিবেন না ঠিক আছে রাইট দিবেন না সব সময় ক্রস দিয়ে রাখবেন রাইট দিলে ফন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু ওকে ক্রস দিলে আগের ফন্টে চেঞ্জ মানে চলে আসবে আর ডিজাইন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ওকে এটা হচ্ছে এটা এটা এতটা স্পেস দিবেন না স্পেস গুলো ঠিকঠাক করবেন ওকে এই অংশ তো আমি যদি দেখি আমার ডিপ কি এই অংশটা রেডি হইছে এটা রিলোড হইতেছে ওকে আমি যদি নিচে অংশে যাই তাহলে হচ্ছে এই এখন এটা হবে চারটা পার্ট তিনটা পার্ট সরি তিনটা পার্ট তো আমি যদি দেখি চোজ এটা হচ্ছে তিনটা পার্টে হয়ে যাবে তো তিনটা পার্ট যদি হয় জি বলেন কোথায় ও আচ্ছা 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 সেকশনে এখানে চেঞ্জ করি নাই থ্যাঙ্ক ইউ এটা হচ্ছে ওয়াই চোজ আস ठीक है 
मार्जिन खुब ब ওকে আমি পেডিং দিলাম উপর নিচে 40 পিক্সেল ডান মানে 20 পিক্সেল তো আমার বক্সটা হলো এরকম ঠিক আছে বক্সটা হচ্ছে এরকম আমি যদি মনে হয় যে আর একটু বড় করতে পারি এদিকটা হচ্ছে একটু বড় করব 20 পিক্সেল ওকে এই বক্স আর এটা হচ্ছে আমার যদি লাগে 50 পিক্সেল ওকে এই হচ্ছে আমার বক্স এখন এটার কাজ হবে কয়টা তিনটা আর কি কি আছে আমার ফন্টের সাইজ আছে ফন্টের সাইজগুলো যদি আমরা ঠিকঠাক করতে হয় তো আমি যদি ধরি এখানে ফন্টের সাইজ কত 22 পিক্সেল তার মানে আছে কি সিঙ্গেল এটার মধ্যে সিঙ্গেল চোজ এর ভিতর এইচ 4 এটা ফন্টের সাইজ আছে 22 পিক্সেল 22 পিক্সেল আর পি এর তো আমার ফন্টের সাইজ দেয়া আছে ওকে পি এর ফন্টের সাইজ লাগবে না এটা এখান থেকে একটু স্পেস হবে তখন আমি এটারই বললাম যে মার্জিন তুমি করো কি বটম থেকে 15 পিক্সেলের মতো মার্জিন হয় ওকে 15 20 পিক্সেল ওকে এই হচ্ছে আমার এক দিক এটা হবে বার কর এটার একটা বক্সের শেডো আছে তো বক্সের শেডোর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন আপনি ফার্স্ট যখন ইউজ করবেন বক্সের শেডো একটা সবগুলা বক্সের শেডো সেম রাখার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে যেহেতু এটা সাদা না এটাও তো সাদা আবার আমি যে সেকশনে ওই যে ফর্মে যে এরিয়াটা করেছিলাম ওইটাও তো সাদা ছিল যেহেতু সাদা সাদা তার মানে কমন তো ওইটার বক্সের শেডো কমন হবে যদি ভিন্ন কালার হইতো তাহলে ভিন্ন ছিল ওকে আমি জাস্ট এই বক্সের শেডোটা এখানে পুশ করে দিলাম তো আমি যদি দেখি এটার একটা বক্সের শেডো আছে मान तीन बार छह ওকে আসছে এখন আমি জাস্ট একটু মার্জিন কিন্তু এই যে মার্জিন দিয়ে দিই মার্জিন রাইট ধরেন 15 পিক্সেল ওকে মানে বের হয় নাই আমি ইনস্পেক্ট করে দেখে নিব ইনস্পেক্ট করে কতটুকু পর্যন্ত যায় ওটা দেখব আবার মার্জিন কোন দিকে হবে কতটুকু 15 পিক্সেল ওকে এখন এদিক থেকে মার্জিনটা আমি দেখব ইনস্পেক্ট করে কতটুকু পর্যন্ত আমি নিতে পারি এর আগে আমি একটা কল দিয়ে দেই যে চোজ আসেস কয় নাম্বার এটা এন্ড চাইল্ড করছি তো আমরা এন্ড চাইল্ড তো আমি কল দিলাম এই চোজ আসের এন্ড চাইল্ড এটা হচ্ছে তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটাই তো আমার হচ্ছে তিন নাম্বার আর এটা হচ্ছে ছয় নাম্বার এই দিকে তো আমার মার্জিন দরকার নাই তখন আমি এটা না করলাম যে এই তিন নাম্বার যেটা আছে ওকে এটা আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখি আসলে এটা কতটুকু হয় যদি ব্যাকগ্রাউন্ড তার মানে কি কাজ করছে मार्जिन 
তার মানে আমি এদের এইগুলা একটু মার্জিন বাড়াইতে পারি এখন আমি এখানে মার্জিন দিছিলাম কত 15 এমন মার্জিন তো বাড়াইতে পারি কারণ এদিকে আমার মার্জিন কাজ করতেছে না যতটুক পর্যন্ত আমি নিতে পারি ধরেন 30 পিক্সেল দ্যাটস এনাফ ওকে 30 পিক্সেল পর্যন্ত আমি কি করতেছি রাইট দিয়ে বাড়াইতে হইছি কারণ হচ্ছে আমার এখানে মার্জিন নাই জিরো বুঝতে পারছিস তখন আমি কি করলাম এদিক থেকে এই অংশ মার্জিন এটা 30 পিক্সেল আবার বটম থেকে তো আমার ক্যালকুলেট করার দরকার নেই ওইগুলা সমস্যা না ওকে 30 পিক্সেল এটা বললাম কি সিঙ্গেল এটা ইভেন কমা সিঙ্গেল 6 বুঝতে পারছিস ছয়টা তো তো আমি সবগুলারই কল দিয়ে দিলাম এইগুলার কি হবে মার্জিন রাইট জিরো ওকে এখন আমার এদিকে যতটুকু স্পেস নিচে তো সেম স্পেস ওকে এখন এই ডিভে যখন হভার করব তখন আমার ইফেক্টটা হবে ধরেন এরকম টেক্সটগুলো সাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যখন আচ্ছা উল্টো না এই ডিভে যখন হভার করব টেক্সটগুলো সাদা হয়ে যাবে আমি যদি যাই কোন ডিভে এই চোজ হভার করব তখন আমি কি করলাম বললাম চোজ যখন এইচ অফ ভি আর হভার করব তখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাশ এই কালার कमन तो मध्य बसलार कर भिडियो जस्टिंग তারপর কে কে ক্লোজ হচ্ছে এখানে ডিপ ক্লোজ এখানে হচ্ছে এই সেকশন ক্লোজ এটা হচ্ছে এখানে ক্লোজ আমি যদি দেখি তাহলে আমার আরেকটা সেকশন রেডি ওকে এখন এটা দেখছেন প্যাডিং ট্রেডিং কিন্তু করে নি তো প্যাডিং হচ্ছে স্টেবল সিজেস করলে এই হচ্ছে সমস্যা আমি যদি দেখি আমার মেইন ফাইল যেটা ওকে এটা মেইন ফাইলের নাম কি ওয়াই চোজ আস মেইন ফাইল তো এটা মানে মেইন ডিপ আমি যদি এটার দেখি এটা আসলে প্যাডিং করে না এই জন্যই কারণ এটার হাইট থাকে না হাইট নাই দেখা পেডিং করেন আমি যদি এটা এখানে বসাই এটা হচ্ছে এখানে ওকে এটা যদি আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেখব কি এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে জাস্ট হচ্ছে টেক্সট পর্যন্ত মানে উপরের টেক্সট পর্যন্ত হবে না তো বাবা তাই আচ্ছা সেট যে কারণে পেডিংটা পায় না তো আমরা আমি যদি একটা ডিফল্ট হাইট মিনিমাম হাইট দিয়ে দিলাম মিনিমাম হাইট হচ্ছে 500 বা 600 পিক্সেল তখন আমরা পেডিং গুলো পাবে আর বাই তো 650 পিক্সেল ওকে এখন কিন্তু আবার পেডিংটা হচ্ছে उंड सर्वप्रथम क्षेत्र আমি কি করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সরি টেক্সট বক্স সিলেক্ট করা আমি এখানে ক্লিক দিলাম এটা রিমুভ করলাম এই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ওকে তো আমি কি করলাম এটা ক্লিক দিলাম দেখি আবার হয় কিনা এটা রিমুভ করলাম এটা রিমুভ 
স্লাইসটোল যদি কাজ না করে ঠিক আছে আমাদের স্লাইসটোল তো কাজ করে নাই তাহলে আমি ক্রপ করে নিতে পারি ক্রপ ক্রপ করে আমি কি করব এটা ছোট করতে হবে ক্রপ করা হচ্ছে প্যারা কারণ স্ক্রিন ছোট করতে হয় তখন আমি ক্রপ করে নিতে পারি ওকে
मन रख नाम लिंक 
बाकी सब फ्रेम टोटल फ्रेम टाइम ही डिलीट कर दियो तो हमने ये इमेज इसे वजह से शो होता है तो वड़ा में ये टाइप फ्रेम पर देखिए डिलीट करें ये डॉट्स है ये ने इमेज सेव और रिलोड आज चे इमेज इसे वजह हम इमेज तो ये जो देखना देख सकते हैं बैक करें ना मैंने रिटर्न को ये फिल्टर तो यहाँ ने ये � आर इट अप पॉप अप करें ना जो ना एक ने एक ता आई फ्रेम चलाए इट उस आई फ्रेम आई फ्रेम में मुद्दे किस कोड यूट्यूब पे बोनस सोर्स पावे यूट्यूब थे क्या एम्बेड करें जेक उठता है ना रख दो उठे वीडियो डाल चलो ओके एक ने जो दिया एक ता कोड देखी दो रेगिना इट उस अमन लीजर मोन बोला ओके लेकिन एम ओ की करते से एम ओ की तो यहाँ नहीं जाते से तो अब मैंने बार जेस जे कोड़ी उसको शेक कोड़े को था बोला से ये कोड़े को बोलो ये जो नहीं तो आराम ऐटा काज करते से ना की करते से अपने यूट्यूब नहीं गए से क्लिक दिया अपने शेक यूट्यूब नहीं गए से ला तो नीचे नीचे जो दिच्छ अच्छा तो ये लेके भी कर पाऊँ जस्ट एक टक ओनली बाकी गुलाब ऑटोमेटिक कर दो तो हम लोग एक टक करेंगे बस कि एक हैंड पोर्चुले थक बे हम्म अपना बोलें ये टाइम कोई दिवो अच्छा ताला में ये टक शेष कोई दिवो बाकी टक उच्च अपना बांशा ही फिनिशिंग दिवे ठीक है से बाकी टक कास थक बे बांशा ही ताले तीन टाइ था वो बाशर काज इड़ा तो इजी जीनिश क्या नो पार बनना इड़ा वो चेक कर दी ओके सेम जीनिश था देखना ऊपर हम लोग टकास करें चीना ऊपर की छुला छिलो एक हेडलाइन इड़ा पढ़ा था जस्ट तो आमारो चेक टोटल इड़ा वो चेक कर दी ओके लेट मी फिनिश इड़ा वो चेक हमारे टोटल एक टर ठीक है एडिप्टर तो मूवी दी बोई दिया थर्ड वर्सन बाजो तो यही दिया फोर वर्सन मतलब थर्टी वर्सन तो हंड्रेड वर्सन तार पर होते हैं ये इमेज डिवर पर यार एक टाइप दी बो ओके डीप निया होते हैं ये एडिप्ट इधर भी तो लोग एक टाइप पैराग्राफ बस पान इधर भी तो एक टाइप बस पान होता होता है एक टाइप फ्लॉट विद दिलाम 50 परसेंट, एक टाइप 50 परसेंट, एक टाइप फ्लॉट लेफ्ट, एक टाइप फ्लॉट राइट। तो अंदर दो टाइप चीज़ करने को लगे। एर पर वो से टेक्स्ट जो ना एक टाइप डिवनी वो एच पी आर। तार पर वो टेक्स्ट जो ना बाय फुल डिवर मंदा में एक टाइप बैकग्राउंड दे दी। जेकर ने ये सब गुलाब से सेम एयरपोर्ट टाउच से फुटर ओके फुटर क्यों होते हैं फुटर टाउच से फुटर टुटाल टाउच से एक टाइप बैकग्राउंड बैकग्राउंड रूप में एक टाइप शेप थक गया पोजीशन को जाए एयरपोर्ट ए टाइप का डीप ओके ए टुटाल टुटाल ए ऑन शो टाइप इकन तो क्या इकन पोर्च होते ओके ए टाइप फ्लोटिंग हो गया � 
এখানে এ অংশটা একটা লিপ নিলেন আর টোটাল অংশটা একটা লিপ এটার একটা উইড দিবেন আর এটা একটা উইড দিবেন সরি আর এটা তো জাস্ট হচ্ছে কি একটা লিপ আর নিচে তো একটা বর্ডার এটা তো বর্ডার টপ এটা যদি দেন বর্ডার টপ এটা দেন বর্ডার বটম শেষ পারবেন তো নাকি ওকে ভাষায় হচ্ছে নিজেরা করবেন এটাও তো সিম্পল জিনিস ওকে জাস্ট একটা ডিভের মধ্যে এইচ স্প্যান এটা হচ্ছে কি একটা স্প্যান নিয়ে একটা উইন্ড দিয়ে দিবেন স্প্যান এর এটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিবেন একটা হাইড দিয়ে দিবেন তাইলে এরকম হয়ে যাবে আর এগুলো কি এলাই সবগুলো এলাই আই এটা একটা জাস্ট এআর এআরটা এআর ফাইল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আর এআর এর টেক্সট এলাই সেন্টার বুঝনা লাগবে এগুলো স্প্যান সবগুলো হচ্ছে লিস্ট এলাই এগুলো লিস্ট লিস্ট হবে না কিছুর জন্য বলেন লিস্ট আসলে মানে লিস্ট শুনে তো বয়ের কোনো কিছু নাই কিসের জন্য লিস্ট কারণ কি এটা একটা তালিকা একটা নিচে আরেকটা আসছে তো তার মানে কি লিস্ট আর এটাতে কি আছে এই জিনিসটা পড়ে আপনি কি বুঝছেন হানিমুনের প্যাকেজে যাবেন তো প্যাকেজে যাবেন মানে কি এই প্যাক এই প্যাকেজে যাবেন এই প্যাকেজে কি এখানে হচ্ছে দুটো বাথরুম পাবেন একটা ওয়াশরুম পাবেন ওকে আচ্ছা বেডরুম পাবেন যাই হোক এর আগে দুই দিন তিন রাত মানে থাকতে হবে তো এইগুলো কি এটা একটা তালিকা তো আপনি দিতেছে এগুলো কিসের জন্য স্প্যান হবে এটা একটা লিস্ট ওকে স্প্যান হইতে পারে এইটা এটা একটা স্প্যান কিন্তু সবগুলো লিস্ট এগুলো লিস্টিং আর এটা নিচে আরেকটা আছে ক্লিয়ার পারবেন তো নাকি নিজে চেষ্টা করবেন তাহলে আজকে আর প্যারা দিলাম না আজকে এখান পর্যন্ত থাক আজকে প্লাগইনটা দেখবেন এই ভিডিও প্লাগইনটা ওকে এই টেমপ্লেট নিয়ে কিন্তু আর কোনো ভিডিও দিব না আমি বুঝতে পারছ এই টেমপ্লেট কমপ্লিট না করতে বললো আপনারা কমপ্লিট করবেন আর এটা কমপ্লিট করবেন কি নেক্সট ক্লাসের আগে যেভাবে হোক যদি কমপ্লিট না করতে পারেন নক দিবেন যে স্যার আমি পারতেছি না গ্রুপে সবার সাথে কথা বলবেন স্যার হইতেছে না তখন দরকার হলে আমি অনলাইনে এটা ফিনিশিং করে দেব কিন্তু এই টেমপ্লেট নিয়ে আর কোনো ক্লাস হবে না এই টেমপ্লেট এখানে শেষ নিজেরা যেভাবে হোক এনি হাউ যেভাবে হোক কমপ্লিট করতেই হবে এরপরের ক্লাস থেকে মানে এক্সামের পর থেকে আমরা বুস্ট আপ শুরু করব নেক্সট ক্লাস থেকে এক্সাম এরপর থেকে শুরু হবে বুস্ট আপ মানে ফ্রেমওয়ার্কে চলে যাব আর এরকম করে বড় ফ্রেমওয়ার্ক করলে এগুলো খুব দ্রুত করে ফেলতে হবে ওকে তাহলে আজকে আজকে এখন পর্যন্ত থাক যারা আসেন নাই তাদেরকে মিস করব লাস্ট পর্যন্ত কেউ ভিডিও দেখেন না এটা জানি তো লাস্টই বললাম যে মিস করব ওকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ